أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ദീനിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ മജിലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അക്കാദമിയുടെ വൈസനീയം പരിപാടി ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഈ മാസം അവസാനത്തിൽ നടക്കുന്നതും അതിന് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എന്നതും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്ററി കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും മഹാനായ ബദ്രുസാദാദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങളവറുകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി 
വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള കവറുകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഏറ്റുവാങ്ങി അവർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഈ അഞ്ചു പത്ത് ദിവസത്തിനിടയിൽ നല്ല സഹായം നൽകി സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കടന്നാൽ ചിലപ്പോ മറുതി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറ മഹത്തായ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം അവിടെ മുതൽ ലഭിച്ച അത് കാറുകൾ വലാഹിഫുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി പഠിപ്പിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെയും മിനിയങ്ങളെയും തെർബിയത്തിയുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകളെയും അതുപോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മാസമായ അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളോട് കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഷീദ് സൈനി സഖാഫി അവരുകൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചതിനാൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷവും ശുക്രും എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ മെമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ട് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ധാരാളം ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കണം അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവും തൗഫീക്കും അറിവും തന്റെ ഇടവും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകും ഈ മഹല്ലത്തിനും ജമാഅത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളും സാരഥികളും ഇവിടെയുള്ള മോഹിനിയങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമായി ഈ പരിപാടിയോട് വളരെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് എന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്താണ് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി പ്രചരണവുമായി വന്നിരുന്നു അന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ സിറാജുൽ ഹുദയിലെ സംഭാവന പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട് അവരിൽ ചിലരെല്ലാം അവരേറ്റ സംഭാവനകൾ എത്തിച്ചവരും സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിച്ചവരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു തല അത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇനിയും ഏൽപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിവിന്റെ പരമാവധി 
അള്ളാഹു തല തരുന്ന കഴിവനുസരിച്ച് സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വേലുകൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ധാരാളം സ്ത്രീകളും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടുത്തെ റൂസ് മുബാറക്കിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏകദേശ സ്റ്റേജിലും എന്താണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് അതിന്റെ ഡെഫനിഷൻ അതിന്റെ നിർവചനം പറയാറുണ്ട് മഹാനായ താജുല്ലമ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇസ്ലാം ദീൻ എന്നതിന്റെ നിർവചനം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ലോകസുഷ്ടാവായ ദൈവം ലോകസുഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അവൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഒരു നബിയോ ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു മലക്കോ ഒരു ജിന്നോ ഒരു സഖിയും അല്ല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാപക നേതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ജമാഅത്തി ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബുൽ അല മൗദൂദി എന്ന് മറുപടി അതുപോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബ് എന്ന് മറുപടി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സ്ഥാപകനെ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി കിട്ടും ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും മറുപടി കിട്ടൂല കാരണം അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളും അവർക്ക് കൂടെയും അവരെ ശേഷവും ജീവിച്ച സ്വഹാബികളും മൗലിയാക്കളും മാരിഫീങ്ങളും സാലിഹീങ്ങളും മാലിമീങ്ങളും എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരകരും പ്രബോധകരുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കോ പുരുഷന്മാർക്കോ കുട്ടികൾക്കോ വലിയവർക്കോ മതം ഉള്ളവർക്കോ മതം ഇല്ലാത്തവർക്കോ മുസ്ലിമിനോ ഹിന്ദുവിനോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ യുവാക്കൾക്കോ പ്രായമുള്ളവർക്കോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കോ മരിച്ചവർക്കോ ജീവജാലങ്ങൾക്കോ സസ്യങ്ങൾക്കോ മത്സ്യങ്ങൾക്കോ യാതൊരാൾക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കാത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും മതമുള്ളവനെയും ഇല്ലാത്തവനെയും കുട്ടികളെയും വലിയവരെയും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ജീവികളെയും വന്യജീവികളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് അവകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ആരോഗ്യവും ശരീരവും ശരീരത്തിലുള്ളതും എല്ലാം നൽകി പോറ്റി വളർത്തുന്നവനാണ് റബ്ബുൽ ആലമീ സ്ഥാപിച്ച മതം അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് 
ما دعا الله عليكم في الدين من حرج ورياسهم ورالكم بريس الدين الإسلام إلا عريم إسلام ليك نربندي شكرتلهم إلا هذا قلنا أنا لو وضع إلهي سائط لذب العقول الله تعالى استعب شدان بريس الدين هذا بدي ولا شندي ولا أنغلا نايكون ندان بختياريهم المحمود أبرز أبرز دستور الرحمايا نللا شنديل أبرز سويم ترند يركن ندو غند ألا هذا وارد غاني شتو كتي غاني شتو بدي ويرتي تو بيشني بدي تو ألا سندما أي تنه أبرز أبرز سلامي نقول كلهم بدران ورال مسلم آدم بختياريهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات إي لوغة تجيبدم وندي جيبدم تيرن نيليا إي لوغة تجيبدم أدرو تالكالي يا مايا يا ترما ترماني كارينيا نو تاندل جيبدم 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 Ipol jiwi kena, namuk kala galam ibu da tamasi kanu jiwi kanu kari illya. Ibu da jiwi cahal manusian meri kendi berum. Ah meranam kari nya alul la jiwi da tilbi jayi kanum. Ii bumi logat da jiwi da tilete unal la samsudha maya sababam ulla bena aganam. Ella berkum muba garam jayun na bena aganam mubatra bena jayun na bena agerudu. Yaitu nalla sababa mula bena aganam, adod udit tenne, ilogat te jiwidat tilnin dimatteru jiwidat tilek kalad te bechal, asaadatul abadiya, kala kala mula jiwidat tilum vijayam gay beri kanam, adi nanyo jema ya niemanggalum vevastagalum ana. لوگا ستاوا یا اللہ تعالی ستابی چدین آن دین اللہ سلام اندہ دین منگلے آلپ بدھی گھنڈی چودیم دی اندہ ورو اندہ آدین کارنم آبر اندہ آنگارم مہانا یا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگل پرنو ثلاث منجيات مون كارينغل منشيني وجيم كويدو دكونا كارينغلا وثلاث مهلكات مون كارينغل منشيني نشيبي كونا كارينغلو مان وجيي بي كونا مون كارينغل اندان اي بوكسون وركي نيلي نو Sound itu dia, itu pura tama dia ni dalam. Selasaun, muhlika tuun, muda kari enggal, nasib picu galai yudna muda kari enggal, nasib picu galai yudna kari enggal, muda nam endan, jei picu nda kari enggal endan. Takwallah hifiz siri bel alaniya. رہسی تلوم پرسی تلوم اللہ بینے سوچی چی تقوی اوڑو گوڑا جیوی کننا دو ویجائی پی کننا کائری انگلی اور نامت ہے دان یعنی اڈت انہیں ورو ستری ٹیلی فون ہی بلی چھو آن ستری سراج الہودہ ہی لے کے نرچہ جائی دو دعا جائی آن وینڈی پر آنا ہی رکنم بلی چھو اب لے پر آنے وشائی مانو Jangan ibu de, ini sahut diri mar ke bodi suji begini. Apa lu perayaan? Ini ke suka mila? Ini ke beranda baru yang usaha rilya na? Usaha rilya? Ini ke suka mila? Doktor test je yang berani turun. Test je ini report ini ada betul undu. Adik doktor sami ibu je kani kian ini ke dayriam illa. Nah, jauh cepat ni test sihir dengan agai riem, test report lagi kan deh. Apa as tiga hari ane? Enne orang alih cahdi cikalan nyusah deh. 
ഒരു അന്യപുരുഷനുമായി വിവാഹേതര ബന്ധം നടത്തിപ്പോയി രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ സമീപിച്ചപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടോ എന്ന ടെസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭർത്താവുണ്ട് ഭർത്താവ് അതിന് ശേഷം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം എന്താകും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്താകും ഞാൻ വലിയ ബേജാറിലാണ് ഈടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ല ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് താണുകേണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തൂപ ചെയ്യണം നീ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് താഴ്മയോടെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ വളരെ താഴ്മയോടെ നടക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകൾ ആരെങ്കിലും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുന്നവരാണവർ പാതിരാ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ യജമാനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചും ഭയപ്പെട്ടു എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവരാണവർ രാത്രിയിൽ പടച്ചറബിനാരും കാണാതെ വിവാദത്തെടുക്കുന്നവരാണവർ ഞാൻ തെഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു കിബിറോ ഞാനൊരു കിബിർ ഇല്ലാത്തവനാണ് എന്ന തോന്നല് കൊണ്ടുള്ള കിബിറോ ഞാനൊരു വലിയവനാണ് എന്ന ചിന്തയോ അവരുടെ മനസ്സിലില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ യജമാനായ റബ്ബിനോട് അവന്റെ ജഹന്നമുണ്ടല്ലോ ധാരാളം പുൽക്കഥാസ് ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും ജഹന്നമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ജഹന്നം ആ ജഹന്നമിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചറബിനോട് താണുകേണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണവർ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കാത്തവരാണവർ മിതമായി മാത്രമേ ചെലവഴിക്കൂ ഹബീബായ നബിതങ്ങളും പറയുന്നത് അതേ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐശ്വര്യമുണ്ടെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും മിതമായി മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അമിതമായി ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മിതത്വം പാലിക്കുക സുബാനല്ലാ കോടികളുടെ വീടെടുക്കുന്നവരുണ്ട് സുബാനല്ലാ പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും കോടി ചെലവഴിച്ച് വീടുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ആ വീട് ഒരു മാസത്തിൽ പരിചരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വേണം അതേ സമയത്ത് ഈ പത്ത് കോടിയുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്നവൻ ഒരു രണ്ട് കോടിയുടെ വീടുണ്ടാക്കി ഒരു ഏഴ് കോടി രൂപക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനമുണ്ടാകുന്ന ബിൽഡിങ് വാങ്ങി വെച്ച് വാടക വാങ്ങിയാൽ പിന്നെയോ പിന്നെയും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഒരു കോടി രൂപ ആ ഒരു കോടി രൂപ കൊണ്ട് വീടില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട പത്താളുകൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പൗപ്പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് 
അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപത് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വീടായില്ലേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റൊരു തന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി ആ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരാള് സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഫഖദ് സർനീബ് അവൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് ഒമൻ സർനീബ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലായ എന്നെ ഒരാൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഫഖദ് സർഅല്ലാ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നേടിയവനാണ് അള്ളാഹനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് ഒമൻ സർഅല്ലാഹു അദ് ഖല സർഅല്ലാഹ അദ് ഖലഹുൽ ജന്നാ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയവന അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടത്തുന്നതാണ് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ബിൽഡിംഗ് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവൻ രണ്ട് കോടിയുടെ വീട് നിർമ്മിച്ചു ഒരു കോടി കൊണ്ട് പത്ത് വീട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിർമ്മിച്ചു എന്നിട്ടൊരു ഏഴ് കോടി കൊണ്ട് അവനൊരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് മംഗലാപുരത്തോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാടക വാങ്ങിയിട്ട് ആ വാടക കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചു പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ അവൻ പങ്കു ചേർന്നു മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിമാരെ ശമ്പളത്തിൽ അവൻ പങ്കു ചേർന്നു നാട്ടിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവൻ പങ്കു ചേർന്നു അവനെന്തൊരു ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് എന്തൊരു നല്ല ചിന്തയുള്ളവനാണ് നേരെ മറിച്ച് പത്ത് കോടിയും അവിടെ തൊലച്ചത് കൊണ്ടെന്ത് കാര്യം കിട്ടാനാണ് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ മിതമായി ചെലവഴിക്കുക പരിശുദ്ധ കുറാൻ പ്രത്യേകം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ വിശേഷണം പറയുകയാണ് والذين انفقوا لم يسرفوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قواما قراننده ഉപദേശങ്ങൾ قراننده നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഖുർആൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സൽസ്വഭാവിയാകുന്നത് അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് ഓദി തുടങ്ങിയത് ഇതിൽ ഇടക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാണ് നമ്മുടെ കുറ്റിയാടി സുറാജിൽ ഹുദയുടെ കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള കലണ്ടറു കർണാടകയിലെ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ച് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അലഹമില്ല ആ കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള കലണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങണം എത്ര സംഖ്യയും കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് രൂപയിൽ കുറയാത്ത സംഖ്യ എത്രയും കൊടുക്കാം എന്നുറത്തുന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സ്വർഗവാസികളാകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോ പറയാണ് വല്ലദീന ലാ യദ്ഊന മഅ അല്ലാഹി ഇലാഹൻ ആഖറ വലാ യഖ്തുലൂന നഫ്സ അല്ലതി ഹറബ അല്ലാഹു ഇല്ലാ ബിൽ ഹഖ് വലാ യസ്നൂൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കണോ പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയാകണോ എന്നാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനാകരുത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കണം അതേസമയത്ത് ആദരിക്കപ്പെടാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് വസ്തുക്കളുണ്ട് ബാപ്പാനെ ആദരിക്കണം ഉമ്മാനെ ആദരിക്കണം ഉപ്പാപ്പാനെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കണം പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കണം നബി കുടുംബത്തെ ആദരിക്കണം ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങളെയും അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയും ആദരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളെ ആദരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ആദരിക്കണം കൈബ ഷരീഫിനെ ആദരിക്കണം കൈബയുടെ മൂലയിലുള്ള ഹജറുള്ള സൂദിനെ വല്ലാതെ ആദരിക്കണം അതെല്ലാം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുക്കളാണ് വ്യക്തികളാണ് ആരാധന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം പടച്ചവനല്ലാതെ ആരാധന പാടില്ല ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയണോ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ സമയത്തും ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യൻ അഞ്ച് നേരം അതാ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും 
ഓടുകൂടി ശുദ്ധിയോടുകൂടി അവറത്ത് മറച്ച് തിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരം ഒരൊറ്റ വക്കത്തും ഒരു യുവാവും ഒരു പ്രായമുള്ളവരും ഒരാണും പെണ്ണും ഒരിക്കലും കഥാക്കല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന രാജാവ് വിളിച്ചിട്ട് പോകാത്തവനെ പോലെ നന്ദിയില്ലാത്തവനാരാണ് പടച്ചവനെ ധിക്കരിച്ചവനാരാണ് പടച്ചവനുമായി അകന്നവനാരാണ് അതിനേക്കാൾ ദുസ്വഭാവമുള്ളവനാരാണ് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന റബ്ബ് വിളിച്ചിട്ട് പോകാത്തവൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് സുജൂതി ചെയ്യാത്തവൻ അവൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാത്തവൻ അള്ളാഹുവിന് വലിയ വെറുപ്പുള്ള കക്ഷിയായി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ വൈരുല്ലിൽ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരം കഥായി പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവരെ പൊറിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുതേല അവന് നാശമാണ് അവന് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള വളരെ വളരെ ഗംഭീര്യമുള്ള അതേ ഭയാനകമായ ഭാഗമാണ് അവൻ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനല്ല കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ല അവൻ നാശമാണ് അതുകൊണ്ടോ യുവാക്കളെ സുബി നിസ്കാരം കഥാക്കി കിടന്നുറങ്ങരുതേ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കഥാക്കരുതേ അത് യജമാനോട് ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്ത നന്ദികേടായി പോയി എന്നാൽ ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാളെയും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ അനുമതിയില്ല ബാപ്പാനെ വിളിച്ചുകൂടാ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചുകൂടാം അതുപോലെ ആരെയും വിളിച്ചുകൂടാ പക്ഷേ വിളിക്കപ്പെടാൻ ഒരു നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് നൽകപ്പെടുന്ന നേതാവ് അതല്ലേ മൂന്ന് തവണ ആ നേതാവിന് നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് പറയണം ആദ്യം തന്നെ അസലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറയണം ും പോലെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന വേറെ ഒരു നേതാവ് വേറെ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വല്ലാതെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കണമെന്നറിയോ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളെ പേരാണ് ഇനി ആ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ഇന്നക്കും തുസന്മൂന മുഹമ്മദൻ സുമ്മത്തൽ അനൂനഹു ഇന്നക്കും തുസന്മൂന ഔലാദക്കും മുഹമ്മദൻ സുമ്മത്തൽ അനൂനഹു നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ശപിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ശകാരിക്കല്ലേ ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ അടിക്കല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം വികൃതമാക്കല്ലേ നബിതങ്ങളുടെ പേരുള്ള കുട്ടിയെ ബഹുമാനിച്ചോളണം എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മുഹമ്മദ് ബിൻ യസീദ് ബിൻ ഖത്താബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മർബുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുനന്റെ കാലത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഫഅല്ലാഹു ബിക യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദെ നിന്നെ പടച്ചോരെന്നെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ ആളുകൾ ചീത്ത വിളിക്കാണ് അത്ര ബഹുമാനമാണ് സഹാബത്ത് കാണിച്ചത് ആ നബിതങ്ങൾ ഒതുകെടുക്കുമ്പോൾ ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളം സ്വഹാബത്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് പുരട്ടുകയാണ് കിട്ടാത്തവർ കിട്ടിയവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുരട്ടുകയാണ് അപ്പൊ ഹബീബിനോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനം പറയണോ പക്ഷേ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ആരാധിക്കൂല 
محمد الرسول الله محمد نبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى سرو ننميم بدرنم جيان ورد نيوغ جاج دودران رسولان آسي ملکل لم بره ادو پر کیاب کم بره ور آل مسلم آگن نلو ایرکت ایجان پرنجد والذین لا يدعون مع الله إله الناخر பின்னையு சொர்கத்தில் கடக்குந்த மூமினீங்கள் வலாயகத்துலுனன் நப்சல்லதி حரபல்லாகு இல்லா பில்லாக்கு வராளையும் கொந்துகளைகையில்லா அல்லாகு ஜல்ல ஜலாலு கொல்லான் பாடில்லன் நிவிதிச்ச வராளையும் கொல்லுகையில்லா வராள் இங்கோட்டு ஒரு மனிஷனே நிறபராதிய கொந்தால் அவனை மர்த்திரிச்சு அவனை கொல்லனம Indonesia அங்கனை உள்ள பிரவர்த்தனத்தின் அல்லே தீபரபாதம் என்ன பரை என்னது நியமம் கையிலடுக்கான் பாடில்லம் சொந்தம் பாப்பாரம் அட்டராளு கொன்னால் போலும் ஆ கொன்ன வெண்ட பேரில் கேசு குடுக்கணம் கோடதியிலம் கோடதி விதிச்சால் அல்லாதியத்த கொல்லாம் பட்டுவில்லா அகனையல்லே فதுவில் முழின் என்ன நியமம் அல்லாத நம்மலு தன்னே பாப்பான கொன்னவனன் நனிருக்கு பகரம் கொல்லான் பட்டுவில்லாம் அகனையல்லே فதுவில் முழினில் பரண்ணிட்டுள்ளது பெக்திகளு நியமம் கையிலிடுத்தா அதே சமியத்து நம்மலுமாயி சவுகார்தத்திலும் சககரணத்திலும் கராரிலும் தீவிக்குன்ன அமுசிலிமீங்கள் அத்தரம் அமுசிலிமீங்கள் அமுசிலிமீங்களுக்கு கொல்லாமோ நெபிதங்களு பரைந்து மங்கத்தல முகாகிதன் லம்யரக் ராயிகத்தல் ஜன்னா நம்மலுமாயி சவுகார்தத்திலும் சம்மாதானத்தின்ன சன்னேச موسیقی ஏ பராமர்சம் இதில் உள்ளது வண்டா வலா யசினோன் சுர்கத்தில் கடக்குன்ன வர் விபிஜார குச்சம் செய்யுன்ன வரலா விவாகேதர் பெந்தத்தில் ஏற்படுன்னா ச்திரிகள் கதிரி மர்தாவினி கேசினி போகாமோ பைக்குடே சுப்பிரிக்கோடதிலே பழைகாரத்துல் ஒரு ஜெஜ்சி போகாம் என்னு விதிச்சு இப்போல் அதேகத்தின்டே மகன் போய் குடானும் விதிச்சு இதமல் பத்ரதில் வாய்சதானை சுகுர்துக்கலே ஆயிரம் மனிஷன் மார்க்கு ஆயிரம் தலையுண்டாம் அப்போ ஆயிரம் நிலக்குள்ள சிந்தையுண்டாம் சுவாபாவியமான் பரிசுத்தை சில்லாம் ஏதங்கிலிமுறு பண்டிதன்ட ஒரு ஜெட்ஜியுட சிந்தையில் நின்னு வருன்னதல்லாம் ஒரு மந்திரியுட சிந்தையில் நின்னு ராஜாவின்ட சிந்தையில் நின்னு வருன்னதல்லாம் பினைசிலாம் ஆரிஸ்தாபிச்சதான் நான் நிம்மலு பரண்ணி வந்தது வது உன்னிலாகியுன் லோகசட்டாவாய அல்லாகு ச்தாபிச்சதான் இஸ்லாம் அல்லாகு அரணி 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير സുഹൃത്തുക്കളെ അതുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് കാണാതെ ഓർമ്മ വേണ്ടേ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ആ സൂറത്താണ് അധികാരം മുഴുവനും മോഹുവിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് അത് ഏത് ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓതണം ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ രക്ഷയാണ് ശിക്ഷയില്ല ഓദിക്കോ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി തബാറക്ക സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിൽ അല്ല പറയാണ് പടച്ച റബ്ബിനറിയില്ലയോ ഏറ്റവും അറിവുള്ളവൻ ആരാണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാ അവനല്ലേ അറിവുള്ളവൻ ആണിനെ കുറിച്ചറിയുന്നവൻ അവനാണ് പെണ്ണിനെ കുറിച്ചറിയുന്നവൻ അവനാണ് യുവാക്കളെയും വാർദ്ധക്യമുള്ളവരെയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നവൻ അവനാണ് ഏത് കാലവും കോലവും ലോകവും അറിയുന്നവൻ അവനാണ് അവൻ സ്ഥാപിച്ചു തന്ന മതമായതിനാൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മിസ്ലാം പ്രസക്തമാണ് അനുയോജ്യമാണ് ഇസ്ലാം പവിത്രമാണ് ഉന്നതമാണ് ഉദാത്തമാണ് ആ ഇസ്ലാം സൃഷ്ടാവ് സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ആ മതം ഉത്ഘോഷിക്കുകയാണ് വലാജനുചാരം നടത്തുന്നവരല്ല പല്ലവനും വ്യഭിചാര കുറ്റം ചെയ്താൽ മറ്റൊരാളെ വധിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ അതാ തൗഹീദ് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവൻ കടുത്ത അടുത്ത തെറ്റും കുറ്റവും അവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് അവൻ കണ്ടെത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എഴുപതിരട്ടി ചൂടുള്ള തീ നരകത്തിലെ തീയാട് ആ തീയിലവൻ കാലകാലം കാലകാലം എത്രയോ കാലം അതേ അവൻ കഴിയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഭയാനകമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ കൊന്നാൽ അതിന്റെ കുറ്റം വളരെ ഭയാനകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് സ്വയം മരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ ഭയാനകമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റിലേക്കും മനുഷ്യൻ വഴുതിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അല്ല പറയുന്നില്ല തെറ്റു വന്നുപോയി ശേഷം മനസ്സറിഞ്ഞ് തോപ ചെയ്തു വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മുറപ്രകാരം വിശ്വസിച്ചു തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അവരുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി അവർ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായി മാറി അവരുടെ തെറ്റുകളെ അള്ളാഹു തല നന്മയാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു അതിന് നല്ല തൗപ വേണം മനസ്സറിഞ്ഞ തൗപ വേണം ഒമന്താബ വഅമിലസാലിഹൻ ഫഇന്നഹു യതൂബു ഇലല്ലാഹി മതാബ 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയവൻ അവനെ അള്ളാഹു തേല സ്വീകരിക്കും എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് സ്ഥലാത്തിയുള്ളണം മൗലായ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ച സ്ത്രീയോട് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് തോപ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വ്യഭിചാര കുറ്റം തന്നെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള തോപ കൊണ്ടേ രക്ഷപ്പെടൂ അപ്പോഴാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പേടിച്ചു വിറക്കുന്നത് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടോ എന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഒരു അന്യപുരുഷരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ച നിയമത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരന്യ സ്ത്രീ അന്യപുരുഷനുമായോ അന്യപുരുഷൻ അന്യ സ്ത്രീയുമായോ ബന്ധപ്പെടാതെ വിവാഹത്തിലൂടെ മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിന്റെ ടെസ്റ്റി പെണ്ണിന് വിധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നോ എയ്ഡ്സ് രോഗം ഭയപ്പെട്ടവള് പേടിച്ചു വിറച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം മറികടന്നപ്പോൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ പ്രയാസമുണ്ടായില്ലേ പടച്ചവൻ തന്ന നിയമം എത്ര ഭംഗിയുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ഇന്നല്ലതീന കാലു റബ്ബുനാഹു സുമസ്തൂ അവരൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ബേജാറാകേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ദീരുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഉണ്ടായ സംഭവം തന്നെയാ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല വലിയ വീട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മുതലാളി വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അതാ വോയിസ് ഇടുകയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരൊന്നര കോടി രൂപ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീട് ജപ്തിയായി പോകും ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്യും അതില്ലെങ്കിൽ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് എവിടുന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചു തരുമോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം അള്ളാ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷമാവസ്ഥ വന്നു അതും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം മറികടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പലിശയും പലിശ കച്ചവടവും പലിശ ഏർപ്പാടും വിരോധിച്ചതല്ലേ എന്തിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പലിശക്ക് കടമെടുത്തു എന്തിന് പലിശക്ക് കൊടുത്തു എന്തിന് വാങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ലാൻ അള്ളാഹു അക്കിൽ അറിബാവൂക്കിലഹു കാത്തിബഹുഹിദൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്ന് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ കോടി രൂപ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒന്നര കോടി രൂപ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ ഫുള്ളായി നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് സ്ഥലമടക്കമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ തുക കൊണ്ട് പക്ഷേ കടം പലിശക്ക് കടമെടുത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ അനുഭവം അയാൾക്കുണ്ടായത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ച പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ജീവിച്ചുകൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എടുത്തുകൂടാ ബഡ്ഡിക്കാരാകാതെ പലിശ ഏർപ്പാടുകളില്ലാതെ ഹലാലായ വഴിയിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ധനം സമ്പാദിച്ചുകൂടെ അതേ മനുഷ്യനെ വിജയിക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യം അതുപോലെ ദേഷ്യം പിടിച്ചാലും ശരി സംതൃപ്തി ഉണ്ടായാലും ശരി പറയുന്ന വാക്ക് സത്യമായിരിക്കുക ഹത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക സത്യം പറയുക ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്തും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും 
മിതമായി മാത്രം ചെലവഴിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യന് വിജയിക്കാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വമ്മൽ മുഹുലിക്കാത്ത് എന്നാ നബിതങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ പാടെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് ഹവൻ മുത്തബ ഹവൻ മുത്തബ അതേ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തടീച്ച അവന്റെ ശരീരം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അന്യ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം പിടിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അന്യ പെണ്ണുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അന്യ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അന്യ പുരുഷനുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നു അതുപോലെ സുബിഹിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ ശരീരം പറയുന്നു അതേ അന്യന്റെ ഹക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശരീരം പറയുന്നു സ്വന്തം ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ആ ബാപ്പ മരിച്ച സ്വത്ത് ഭാഗിക്കുന്ന തർക്കത്തിൽ അനുജനും ജേട്ടനും അതാ തമ്മിൽ തെറ്റുന്നു പെങ്ങളും ആങ്ങളെയും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു കുടുംബ ം മുറിക്കുന്നു ഇത്താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന് വേണ്ടി കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നു ഇത്താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന് വേണ്ടി കത്തി ഊരുന്നു ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സ്വത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിലോ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ സെക്രട്ടറി ആകാൻ ഖജാഞ്ചി ആകാൻ എം എൽ എ ആകാൻ മന്ത്രിയാകാൻ മെമ്പർ ആകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി തല്ലുകൂടുന്നു എല്ലാം ദുന്യാവിന്റെ സംഗതികൾ തന്നെ ഈ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയും പണത്തിന് വേണ്ടിയും തല്ലുകൂടിയിട്ട് അതാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയൽവാസികളും ഇണ്ടാതിരിക്കുന്നു കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നു ആദരിക്കേണ്ടവരെ അവമതിക്കുന്നു പലരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു തെറി പറയുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു കല്ലെറിയുന്നു എല്ലാം ദുന്യാവിന് വേണ്ടി തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ദുന്യാവിനെ പിന്തുടർന്ന് തടിയിച്ചെ പിന്തുടർന്ന് മനുഷ്യൻ നശിക്കുന്നു ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറയാണ് നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊന്ന് അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന ലുബ്ധത എത്ര വയത് പറഞ്ഞാലും ഒരഞ്ച് പൈസ കൈ നിളവില്ല അങ്ങനത്തെ ലുബ്ധത അതിനേക്കാളും വലിയ ലുബ്ധത മഹാനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് നിങ്ങളൊക്കെ സലാത്തിയൊല്ലി അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുബിൻ റസൂറിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്ത് ചൊല്ലണം മുഹമ്മദ് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ വരെ സലാത്ത് ചൊല്ലണം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് എന്താണ് എപ്പോഴും സലാത്ത് ചൊല്ലണമല്ലോ പുനൂത്തിന്റെ ശേഷം സലാത്ത് ചൊല്ലല് സുന്നത്ത് അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ചർച്ചയിട്ടു നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ നബി സല്ലാഹിരുന്നങ്ങളുടെ പേരുള്ള ആയത്തോതിയാൽ ഓതുന്ന ആള് സലാത്ത് ചൊല്ലണോ അല്ല ഇമാമ് മുഹമ്മദ് എന്ന ആയത്തോതിയാൽ അത് കേൾക്കുന്നവര് സലാത്ത് ചൊല്ലണോ ഞാൻ ഇന്നലെ അബുദാബിയിൽ വന്ന് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ആ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല സിറാജുൽ ഹുദ കേറിയിട്ടില്ല വരുന്ന വരവിൽ രാവിലെ അങ്ങ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുഞ്ഞുഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കുഞ്ഞുഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്ത് പ്ലെയിനിൽ കയറിയതാണ് രാവിലെ സുബിഹിയാകുമ്പോഴാണ് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാല് നിവർത്തി വെച്ച് നന്നായി ഒരു ഉറക്കത്തിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല ഒമിർ റഹ്മത്തിഹി മനാമുക്കും ബില്ലൈലി രാത്രി ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താല അമിർ റഹ്മത്താണ് വന്നഹാരി എന്നും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ പകലും ഉറങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നാൽ സഹോദരന്മാര് രാത്രിയിലെ ഉറക്കിനെ പറ്റി പ്രത്യേകം ഖുർആാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമിർ റഹ്മത്തിഹി ജാലലക്കുമുല്ലൈല 
വന്നഹാറ ലിതസ്കുനു നിങ്ങൾക്ക് അടങ്ങി കൂടാനുള്ള സമയം രാത്രിയാണ് വലിതബ്തഗൂമിൻ ഫദ്ലിഹി ജോലി എടുക്കാനുള്ള സമയം പകലാണ് അതിനാണ് അല്ലാഹു തആല ഓഫ് ആക്കി തന്നത് രാത്രി സമയത്ത് ഓഫ് ആക്കി പിന്നെ ഇരുട്ട സൂര്യനില്ല കാരണം എല്ലാരും ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നാലേ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പാതിരക്കുള്ള വേദൊന്നും ഇനി പറയാനാവില്ല പത്ത് മണിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ വേദവും തീരണം ഞാൻ ഇന്ന് സഹജിയായിട്ട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വേദം അറിയാ അത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഹാനികരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വേദൊക്കെ നേരത്തെ ശീക്ക നേരത്തെ പറയാം അത് ഖുറാൻ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് രാത്രി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് മുഴുവനും പകലാക്കി കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടങ്ങിക്കൂടിയാൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു രാത്രി കൊണ്ടുവരാൻ വല്ല ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു തല ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു തല വലിയ ഞാമത്തിയതാണ് രാത്രി നമുക്ക് ഉറങ്ങാനാ കിടക്കാനാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് സമയം ഞാൻ കിടന്നു കുറഞ്ഞ സമയം കിടന്നു എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെ നാസ്ത കഴിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞുഹാജി ഒരു മസേല ചോദിച്ചു ഞാൻ മുമ്പ് ഓതിയതും ഓതിക്കൊടുത്തതുമാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വന്നില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് പേര് ഇമാം ഇമാം നിസ്കാരത്തിൽ ഓതുന്നത് കേട്ടാൽ മൗമൂമിങ്ങൾ സലാത്തി കൊല്ലണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടത് ഓർമ്മ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോ അയാളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരണം എനിക്ക് ഗീതാമുക്ക സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കർണാടകക്കാരനായ ഉമർ സഖാഫി ഉണ്ട് കൊണ്ടങ്കേരി അദ്ദേഹം സിറാജുൽ ഉദ്ദേലിപ്പം മുതിരിസാണ് നേരത്തെ സിറാജുൽ ഉദ്ദേൽ പഠിച്ച മുതലിമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് കിതാബ് നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ കുഞ്ഞുവാജിയോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചില ഇമാമിങ്ങൾ അള്ളാഹുമ്മദ് എന്ന് ഏതായിരുന്നാലും പറയാൻ പാടില്ല നിസ്കാരത്തില് നമ്മൾ അത്തഹിയാത്തിന് ശേഷമുള്ള സ്ഥലത്തല്ലാതെ വേറെ നിവിധങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ഒരു റുക്കിനാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഫറദാണ് ആ ഫറദ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കരുത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയും അലഹി വസല്ലം അങ്ങനെ പറയാമോ അങ്ങനെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഇമാം നൗ അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഫത്വ നിസ്കാരത്തിൽ സലാത്ത് നിബിധങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടാൽ സലാത്ത് ചൊല്ലൽ സുന്നത്തില്ല എന്നതാണ് തൊഫയിലും നിഹായിലും ഫത്തുഹുൽ മില്ലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഇമാം നൗബി ഫത്തു കൊടുത്തത് പോലെ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയാണ് അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന ലുബ്ധത അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധത എന്താണ് നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്തിയല്ലാത്ത ലുബ്ധൻ ഏറ്റവും വലിയ ബഹയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധൻ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ചൊല്ലണം സലാത്ത് അവിടുത്തെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം സലാത്തി ഉല്ലണം നിസ്കാരത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് മാത്രം നിസ്കാരത്തിൽ അത്തഹയാത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സലാത്തി ഉല്ലലും നിർബന്ധമാണ് അതെന്തായാലും ചൊല്ലണം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സലാത്തിയൊല്ലാത്തവൻ ഒരു ലുബ്ധനാണ് വലിയ ഒരു ലുബ്ധന ഇമാം ഗസാലി റതി മോഹൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതാരാണ് അത് അസൂയുള്ളവനാണ് ഹസദുള്ളവൻ ഇവിടെ എന്താ അസൂയൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ പറയാ കേടുന്ന നഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ നഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയാണ് നഞ്ചി അസൂയുള്ളവൻ ഹസദുള്ളവൻ കാരണം അസൂയുള്ളവന്റെ ലുബ്ധത വല്ലാത്ത ലുബ്ധതയാണ് കാരണം ഒരാളോട് ഒരു ആയിരം റുപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എന്റെ ആയിരം കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പേടിയുണ്ടാവും കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞു പോലെ അത് വേറൊരു വിഷയാണ് കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞു പോലെ അതിന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കൂടുതൽ വാഹനത്തിന് കൊടുക്കും അപ്പോ എന്റെ ആയിരം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു പേടിയുണ്ടാവും ഇനി അയാളെ മകന്റെതോ ബാപ്പാന്റെയോ അമ്മാമന്റെതോ ഭാര്യന്റെതോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളതോ അയൽവാസിന്റെതോ അല്ലെ നാട്ടുകാരന്റെതോ കാരണം ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോ അത് കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാവും ഈ കർണാടകക്കാർക്ക
എന്തുകൊണ്ടാണ് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു മായതിന്റെ കവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മർക്കസിന്റെ നടത്തുന്നു ജാമിയ സൈദീന്റെ നടത്തുന്നു അതിനൊന്നും ഒരു മടിയുമില്ല അപ്പൊ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളക്കാരോട് അസൂയ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരു അസൂയ കർണാടകർക്കാക്ക് ഇതുവരെയും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബാഹുത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നന്നാക്കട്ടെ തിരിച്ചു ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആർക്ക് അള്ളാഹു എന്ത് ഞാമെത്തിയുമ്പോഴും അതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാം കാരണം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എപ്പൊ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതോ കറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു അലായാലും പഠിച്ചവൻ അറിയില്ലേ ആർക്ക് എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ എപ്പോഴാ കൊടുക്കണ്ടേ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നമ്മളുടെ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹു തേല ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ബഹീൽ തന്നെ കാരണം കൊടുത്താ തീർന്നു പോകാത്ത കജനാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ള അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഇവന് വല്ലാത്ത വിഷമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഒരു ബുഹുൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ കജനാവ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവനെന്തിനാ ബഹീലാകുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ ബഹീല് അസൂയക്കാരനാണ് നല്ല ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മുതലാളി ഒരു നല്ല വീട് ആ വീട് കാണുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം നമുക്ക് റോട്ടം കൂടി പോകുമ്പോ എല്ലാ ഭംഗിയുള്ള വീട് ഇങ്ങനെ കാണാലോ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാലോ ഭംഗിയുള്ള കാണൽ വലിയ സന്തോഷല്ലേ എന്തിനാ ഇവിടെ ഈ പൂവെല്ലാം കൊണ്ടുവെച്ചത് ഇതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പൂവാണ് മുജാഹിദ് മാതിരി സെൽഫി മാതിരിയാ ഒറ്റ ഒറിജിനൽ അല്ല ഇതിനതുകൊണ്ട് തന്നെ മണം ഉണ്ടാവൂല തേൻ ഉണ്ടാവൂല ഒരൊറ്റ പൂമ്പാറ്റ വന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പോവില്ല കാരണം ഈ മാനില്ല ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആ എന്നാലും അതിന്റെ ഭംഗി അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് ഭംഗി ഭംഗി വലിയ വിഷയ അല്ലേ എന്നാലും സുഹൃത്തുക്കളെ ഭംഗി കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ആ വീട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആസ്വദിക്കാം നമ്മളെ വീട് ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണൂല കാണണമെങ്കിൽ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം വലിയ പണിയുണ്ട് അതിന് മറ്റേ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ കാണാം അപ്പുറത്തെ വീട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീട് ഒരാൾ പുഞ്ചിരിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും മുഖം കാണ നേരെ മറിച്ച് കോട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊഞ്ഞനം കാട്ടിയാലോ ഏ കാണുമ്പോ വലിയ വിഷമ കാരണം ഭംഗി പോയി പോയി അവിടെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കൽ ഹറാമ് പുഞ്ചിരിക്കൽ സുന്നത്ത് കൊഞ്ഞനം കാണിക്കണോ നിർബന്ധം ഉള്ളവർ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ബാത്റൂമ് കയറുക കണ്ണാടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക വാതിലം കാണിച്ചു കളിയാ എന്നിട്ട് കൊഞ്ഞനം കാട്ടിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവനവൻ തന്നെ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് വേറൊരാളോട് കൊഞ്ഞനം കാട്ടിയാൽ മുഖം ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അത് ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം അപ്പോ ലുബ്ധത ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധൻ അവൻ അസൂയക്കാരനാണ് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തോട്ടെ അഹമ്മദില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാര് കൂടി മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് സിറാജിലൂദിലേക്ക് ചെക്ക് തന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ജയിലിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ല വിചാരിച്ച് ഞാൻ അസൂയപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ ഇനിയും ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടട്ടെ നല്ല ദീനിന്റെ പ്രബോധകരായി പ്രവർത്തകരായി നമ്മുടെ യുവാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് വളരട്ടെ അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരന്മാര് ഒന്നിനും അസൂയ പാടില്ല നമ്മളെ സയദി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അസാസ് അത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വളരണം നമ്മളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വളരണം അതിനെല്ലാരും എപ്പോഴും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എല്ലാ റബ്ബ് സുബാനുഭൂവത്താല കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതിയിൽ സന്തോഷിക്കണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആരോടും അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭാര്യനോട് ഭർത്താവിനുണ്ടായിരുത് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യക്ക് ഉണ്ടായിരുത് മക്കളോടുണ്ടായിരുത് നാട്ടുകാരോടുണ്ടായിരുത് അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളോടുണ്ടായിരുത് വയസ്സന്മാരോടുണ്ടായിരുത് പണക്കാരനോടുണ്ടായിരുത് പണ്ഡിതനോടുണ്ടാകരുത് ഒരാളോടും അസൂയ പാടില്ല വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം അസൂയ സർവ നന്മകളെയും തിന്നുകളെയും എന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അസൂയ പാടില്ല അസൂയക്കാരൻ ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധനാണ് നിമാം ഗസാലി പറയാണ് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വന്തം തന്നെ വിചാരി
मनुष्य विवरमानवर मनुष्यवेंदुरी महान विवर अविश्वास منجل خلائقي من جهنم في قديم سورتك لي الله في الدين الذي يمنغل آن يمنغل چودن جئين جل يكتباتي قلوند مدى بروتي قلوند أبرك الله في الدين ببرت كورتشم الله أنا كورتشم ببرم اللعب ورالبا ومبد اللعب निस्कुख अलहुदी अलीम भूमि मणिल उत्पादिपूल चुका 
തീന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താ മുളച്ചു വന്ന ഇതുവരെ അപ്പൊ മണ്ണിലല്ലേ വലിയ ബഹുമാനം തീനേക്കാൾ ഉള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് എഞ്ചിനീയർ വന്ന് പ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് പുരക്ക് അവിടെ അവിടെ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്ക് അവിടുന്ന് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പുറം കിണർ എന്താ കാരണോ ഈ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കിയിലെ മാലിന്യമുള്ള വെള്ളം അത് ഈ മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ കലിഞ്ഞരിഞ്ഞു വന്നാൽ അത് ശുദ്ധിയായി പോയി മണ്ണ് തൊഹൂറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാസൻ തൊഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം തന്നെ സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതും മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഫിൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നബി തങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അള്ള കൊടുത്ത വിവരാണ് ഈ മണ്ണിന് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നായ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകുമ്പോ ഒന്ന് മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടാകണം മണ്ണിന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അതിന് സോപ്പ് മതിയാവൂല സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ നബി നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ മണ്ണിന് എത്രയെത്ര പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി മണ്ണിന്റെ നന്ദി കാണണോ നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ കുറച്ച് നല്ല വളം ചേർത്ത് കൊടുക്കൂ ഇവിടെ വളത്തിന് എന്താ പറയാ വളം വളം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളത്തിന് വളം തന്നെ അല്ലേ സാധനം അത് തന്നെ അല്ലേ ആ മണ്ണിൽ വളം ചേർത്ത് കൊടുത്താ തേങ്ങ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നല്ല പഴം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ മണ്ണിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മണ്ണിന് വലിയ നന്ദി നല്ല കൂടുതൽ ഉഷാറാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണല്ലോ നല്ല നല്ല ചായയും ഏർ നല്ല കടിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കൂലേ അതുപോലെ തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ തേങ്ങ തരുന്നു നേരെ മറിച്ച് തീന്റെ സ്വഭാവ അറിയങ്ങൾ തീക്ക് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് തീന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഉറങ്ങി ഉണങ്ങിയ വെറുതെ അതിങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ അറിയാതെ ഒന്നും തൊട്ടുപോയാൽ ആ ബേറില് പൊള്ളിച്ചാലും ഇത്ര നന്ദി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബീസിനും നന്ദി ഇല്ലാണ്ടായി പോയത് ആ നിലക്ക് നന്ദി ഇല്ലാത്ത സാധനം തീ അതേ സമയത്ത് മണ്ണിന് എത്ര ബഹുമാനാണ് തീക്കെന്ത് ബഹുമാന പക്ഷെ ഇവന്റെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ അവൻ ചോദ്യം ചെയ്ത് അവന്റെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് യുക്തിവാദിയാണ് ബിലീസ് ഒന്നാമത്തെ യുക്തിവാദി അവൻ ലഹന തീയപ്പെട്ടു അവനെ ലയന തീയപ്പെട്ടപ്പോ ഇബിലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണ് ഇമാം തെൽമസാനി ഹൃദയ മോഹന്റെ പോലെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇബിലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു സ്വർഗത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയ പിന്നെയും കരഞ്ഞു പിന്നെ ഇബിലീസ് കരഞ്ഞത് അറിയോ ഹീന ബുലി തന്നെ ബിയൂസ് അള്ളാഹുസ്ലം നബിതങ്ങൾ ജയിച്ചപ്പോ കരഞ്ഞു ഇബിലീസ് അതിനാ കരഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും കാണുന്ന നിങ്ങൾ റബിയുല്ലാബുലാബൻ കരയുന്ന ഒരു കൂട്ടറുണ്ടല്ലോ ആര് ഈ മൗല്യതൊന്നും കണ്ടുകൂടാത്തൊരു കൂട്ടർ ഇബിലീസിന്റെ കക്ഷികൾ അങ്ങനെയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇബിലീസ് നബിതങ്ങൾ ജയിച്ചപ്പോ കരഞ്ഞതാ എന്താ കാരണം ഇവിടെ വർഗീയത വേണം അതുപോലെ ഭീകരവാരം വേണം കുഴപ്പം വേണം ഇവിടെ നാശം വേണം ഇവിടെ ശത്രുത വേണം ഇവരെ പരസ്പരം നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ തെറ്റണം കുടുംബങ്ങൾ തെറ്റണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇബിലീസിന്റെ അജണ്ട ആ അജണ്ടക്കെതിരായി എല്ലാരും നല്ല യോജിപ്പിലും നെറ്റിപ്പിലും സന്തോഷത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനും സഹകരണത്തിനും സഹനത്തിലുമായി ജീവിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നേതാവാ ജനിച്ചത് അപ്പുറ സുഹൃത്ത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഇബിലീസ് കരയാതിരിക്കോ ഇബിലീസ് കരഞ്ഞു പിന്നെ ഒരിക്കലവൻ കരഞ്ഞത് പറയോ ഫാത്തിയ സുഹൃത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് വല്ലാത്ത പറക്കത്തുള്ള ഒരു സൂറത്താ അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഫാത്തിയോദിട്ടായി പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഫാത്തിയോദിട്ടായി നമ്മൾ കബറിനിരുന്ന് ദേർക്കുക ഫാത്തിയോദിട്ടായി നമ്മൾ കുറ്റിയടിക്കുക ഫാത്തിയോദിട്ടായി യാത്ര തുടങ്ങുക ഓക്കെ ഫാത്തിഹ എല്ലാ ദിവസവും ഓതണല്ലോ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് എല്ലാവരും ഓതണല്ലോ ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് കുറാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ആ ഫാത്തിഹ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സൂറത്താണ് കാരണം അതിൽ അള്ളാഹിന്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു അവസാനം മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് സുന്നത്തി ജമാത്തുകാരനായി ജീവിച്ചു മരിപ്പിക്കണേ എന്ന ദുരായാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ സാലിങ്ങൾ സുഹതാക്കൾ സുദീഖങ്ങള് അവരുടെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണേ അതല്ലേ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ജമാത്തിലാക്കി ജീവിപ്പിച്ച് മരിപ്പിക്കണമെന്ന ദിവസേന നടത്തുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നവൻ ആ ഫാത്തിഹ ഇങ് വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇബിലീസ് കരഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നാൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തമ്പാദികൾ ഇറങ്ങിപ്പോവും സെലഫിയും ജമാത്തിനൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോവും കാരണം ഇബിലീസ് വണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പം കരഞ്ഞതാ ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്
ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ യുക്തിവാദി പറയുന്നു മനുഷ്യന്മാരെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഏത് ബുദ്ധി കേവലം അല്പബുദ്ധി കേവലം അല്പബുദ്ധി ആ അല്പബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണത് അവനവന്റെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഖുറാൻ അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഹരീദ് അല്ല നോക്കേണ്ടത് റസൂർ എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ല അള്ള എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല പിന്നെ അവനവന്റെ തലേ തോന്നുന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് അവനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക ആരെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാ ജീവിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ഞാനോ അല്ല എന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നീയോ യുക്തിവാദിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക വലിയവരെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് യുവാക്കളോ യുവാക്കളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് വലിയവരോ ആണുങ്ങളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളോ സ്ത്രീകളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ആണുങ്ങളോ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ളവരോ ഇപ്പോഴുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരോ ആരെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണോ എന്നാ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും പരിപൂർണമായി മനുഷ്യനാവശ്യമായ സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ നിയമ വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂല അത് കഴിയുന്നവൻ എല്ലാ കാലവും എല്ലാ കോലവും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പരിപൂർണമായി അറിയുന്ന സട്ടാവായ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടാ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ തടീച്ചയും ബുദ്ധിയും പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടാ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അവൻ തന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അവൻ തന്ന നിയമം ഏറ്റവും ഭദ്രമായ നിയമം അതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരിയാത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാനും ഇവിടെ സമയമല്ല ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കൂ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അതാ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്ന കാലത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ എന്നൊന്നു കുതിരയും കഴുതയും ഗോബർ കഴുതയും മൊട്ടകവും ഒക്കെ എണ്ണാണ് ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനങ്ങളാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയാണ് ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ അന്നുള്ള ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനും പ്ലെയിനും കാറും ജീപ്പും ഒക്കെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിക്ക് ദഹിക്കുമോ പക്ഷെ അല്ല പറയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കുതിരയും കഴുതയും ഒക്കെ ആണുള്ളതെങ്കിൽ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ചില ചില വാഹനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ചില വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ വാഹനങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറ് സൈക്കിള് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത അറുന്നൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജലാലയിനി എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടില്ലേ മുതലിമീങ്ങളെ മിനൽ അജീബത്തിൽ വരീപത്തി അത്ഭുതകരമായ ആശ്ചര്യജനകമായ ആരും ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഖുർആൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴില്ല സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തില്ല താപീങ്ങളെ കാലത്തില്ല താപീങ്ങളെ കാലത്തില്ല അങ്ങനെ ഇമ അതാ ജലാലിനി അവര് ജീവിച്ചിട്ടും അറുന്നൂറോളം കൊല്ലമായില്ലേ അവരെ കാലഘട്ടത്തിലുമില്ല പിന്നെയും കുറെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നത്തെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതേ കുറിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇറങ്ങുന്ന കുറാൻ പറയാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇമാമിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് മിനൽ അശിയായി അജീബത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ആശ്ചര്യജനകമായ അപരിചിതമായ ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്കും പരിചയമില്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ വാഹനങ്ങൾ പിന്നീട് ലോഹുതേല കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവർ ഈ ആയത്ത് വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിന് കണ്ടിട്ടല്ല ട്രെയിന് കണ്ടിട്ടല്ല പിന്നെയോ ഈ പരിശുദ്ധ ൽപ്പത് കൊല്ലത്തോടും ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ കള്ളം പറയാതെ ഒരു വാക്ക് ലംഘിക്കാതെ ഒരനാവശ്യം സംസാരിക്കാതെ ഒരു തെ 
ഏറ്റും ചെയ്യാതെ ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാതെ ജീവിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ അൽ അമീൻ മുഹമ്മദ് എന്റെ മുൻകാല ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനതയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ അങ്ങനെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചപ്പോ ഒരു അധ്യാപകന്റെ മുമ്പിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മദ്രസയിലോ സ്കൂളിലോ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നുഭവത്തിന്റെ അധികാരം ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇറക്കി കൊടുത്തി മുഖേന കിട്ടിയപ്പോൾ കള്ളം പറയാത്ത നബി എനിക്ക് കളവ് പറയുമോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇത്രയും നല്ല ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾ ഇനി മോശമായി എന്ന് പറയാനൊക്കുമോ ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ നബി ഓദിത്തരുന്ന ഖുർആാനിൽ പിൽക്കാലത്ത് അത്ഭുതകരമായ പ്ലെയിനും ട്രെയിനും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്നുള്ള സഹാപത്തും താപീയങ്ങളും വിശ്വസിച്ചു അവര് വിജയം കൈവരിച്ചു നേരെ മറിച്ച് അന്നുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ടതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്ലെയിന് പറന്നുയർന്നു പോകുമ്പോൾ അന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തവൻ പരാജയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണം അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കണം ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഈ മജിരിസ് നീ ഇജാബത്തുള്ള മജിരിസ് ആക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മഹാനായ മുഹമ്മദ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അതിൽ എന്റെ യുവാക്കൾ എന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം യുവാക്കളുണ്ട് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവരും ഇവിടെയുള്ള യുവാക്കളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തിയട്ടെ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഉമാ ജന്മത്തുക്കവൻ ആറുക്ക നിന്റെ സ്വർഗവും നിന്റെ നരകവും രണ്ടും ബാപ്പയും ഉമ്മയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യ പറഞ്ഞത് നിന്യനായി പോയി അര് ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ പ്രായമായിട്ട് ആ ബാപ്പ ഉമ്മാക്ക് ഹൃദുമത്തെടുത്ത് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാത്തവൻ നിന്യനായി പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടു കേരളത്തില് വനിതാ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരമ്മയെ ലേലം ചെയ്ത് മക്കള് അമ്മയെ മക്കള് ലേലം ചെയ്തെടുത്ത് എന്തിന് അമ്മക്ക് വയസ്സായപ്പോ എത്ര പൈസ അമ്മേനെ നോക്കുക അമ്മന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇളയ മകൻ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സംഖ്യ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ അമ്മേനെ നോക്കാന് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ വാട്സപ്പിൽ കേട്ടു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കയ്യാമെന്നാള് അമ്മനെ അച്ഛനെ നോക്കാൻ ലേലം ചെയ്യുന്ന കാലം ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ പ്രായമായിട്ട് അവര് മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്തവൻ നിന്യനായി പോയി അവരെ സ്വർഗ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള വഴി അവർക്ക് ഹിതമത്താണ് അവരെ പൊരുത്തം വാങ്ങലാണ് എത്രത്തോളം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്നറിയോ മാമിൻ വലതിൻ ബാരിൻ അന്തുറുഹമത്തിൻ മോള് ആ കുട്ടി ബാപ്പാന്റെയോ ഉമ്മാന്റെയോ മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഓരോ നോട്ടത്തിന് ഓരോ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അപ്പ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ കാരുണ്യത്തോടെ നോക്കിയാൽ ഒരു നോട്ടത്തിന് ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു വൈന്നതറ കൊല്ലയോ മിമ്മിയത്തവറ നൂറ് തവണ ഉമ്മ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് അങ്ങനെ ഒരാൾ നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ബൈഹിമാനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാണാം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തേല വലിയവനാണ് അവൻ ധാരാളം നന്മ ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയത് റഹ്മത്തോടെ കാരുണ്യത്തോടെ നോക്കിയ 
ചെയ്യാൽ തന്നെ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പവും എൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എൻ്റെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ ഉമ്മാനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മാൻ്റെ മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാകുന്ന ബാപ്പ എൻ്റെ മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വാക്കും സംസാരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ സ്വർഗവും നരകവും ബാപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം അതേ ഹബീബായി വസ്ല്ലം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അതെന്താണ് പെൺകുട്ടികളോട് നല്ല സ്നേഹം വേണം പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ കുറെ ജനിച്ചിട്ട് പരീക്ഷണമായി പോയ ആള് ആ പെൺകുട്ടികളെ വേണ്ടതുപോലെ പരിചരിച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് മറയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലാണ് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല പെൺകുട്ടികളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലാണ് അവരെ പോറ്റിയെടുത്താരെന്ന ബോധം മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകണേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതെ വിട്ട ഒരു വിഷയവുമില്ല എല്ലാ വിഷയവും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹബീബിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് സ്വർഗം നേടണേ ആ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു ഒരാള് ഒട്ടകപ്പുറത്താ വരുന്നത് അറബിയാണ് വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ സമീപത്ത് പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് ഒട്ടകത്തെ മുട്ടുകുത്തിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് കയറി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നബി തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് പറയുന്നു ഓ നബിയെ ഈ ഒട്ടകത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അയാളെ ഒട്ടകം കട്ടെടുത്തതാണ് നബിയെ ഒട്ടകം കട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു തെളിവുണ്ടോ വെറുതെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ തെളിവുണ്ടോ ആരോ പറഞ്ഞു തെളിവുണ്ട് നബിതങ്ങൾ അരിയേ കട്ടതാണെങ്കിൽ ആരുടേതാണോ ആ ഒട്ടകം അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറാബിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആറാബിയോട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കൂ സമർത്ഥിക്കൂ പറയൂ ആരാ സാക്ഷി എന്ന നിലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ ആറാബി മിണ്ടുന്നില്ല സുഹാനോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു അല്പ സമയം കഴിയുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ അപ്പുറത്ത് കെട്ടി അതാ മുട്ടുകൂത്തിയ ഒട്ടകം സംസാരിക്കുന്നു ഒട്ടകം അങ്ങ് പറയാണ് റസൂർ അള്ളാഹനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ റസൂർ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ അങ്ങേ ആദരിച്ചു പറഞ്ഞേച്ച അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം അള്ളാഹന്റെ റസൂലേ ഇയാളെന്നെ കട്ടിട്ടില്ല ഇയാളെന്നെ കട്ടിട്ടില്ല വല മലക്കനി ശിവ അയാളല്ലാത്ത ഒരാളും എന്നെ ഉടമയാക്കിയിട്ടില്ല അത് വെറുതെ പറയാണ് അയാളെ പേരിൽ ആരോപണമാണ് ആരെങ്കിലും ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതനുസരിച്ച് പറയുന്നവരാകരുത് നമ്മള് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചേ സംസാരിക്കാവൂ ഒട്ടകം പറയാണ് അയാളെന്നെ കട്ടതല്ല വേറെ ഒരാളെ ഉടമയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അറാബിയോട് നബിതങ്ങളെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചൊല്ലിയത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എന്താ ചൊല്ലിയത് പടച്ചവൻ ഈ ഒട്ടകത്ത് സംസാരിപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ ചൊല്ലിയത് അതേ ആ സമയത്ത് പറയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് നീ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദൈവമല്ല ഞങ്ങളെ പടക്കുന്നതിൽ നിന്നെ ഒരാളും സഹായിച്ചിട്ടുമില്ല നിന്റെ കൂടെ വേറെ ദൈവമില്ല നിന്റെ കൂടെ വേറെ റബ്ബില്ല നീ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ നാഥൻ അന്ത ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനെയും അപ്പുറത്ത് സ്ഥാനമുള്ള റബ്ബാണ് പുകയ്റ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹനോട് ചോദിച്ച കാര്യം എന്താണ് അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾക്ക് നീ ആദരവോടെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ സല 
ഹയാത്ത് നിർവഹിക്കണേ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു വാൻ തുപരി അനി അതിൻ്റെ പുറമേ റസൂറുല്ലാക്ക് നീ സലാത്ത് നിർവഹിക്കണം അതിൻ്റെ പുറമേ വാൻ തുപരി അനീ ബിബറാത്തി എൻ്റെ സ്വന്തം മൊട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി വന്നിട്ട് ഞാനത് കട്ടു എന്നല്ലേ ചിലർ പറയുന്നത് എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം നീ ഒന്ന് തെളിയിക്കണേ അത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴാണ് ഒട്ടകം സംസാരിച്ചത് ഹബീബായ നബി നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ആ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ വാചകങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ മലക്കുകൾ ഓടിയിറങ്ങി അതിലെ കുളരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ നിന്നോട് പറയാറുള്ളത് എന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നബിതങ്ങളെ പേരിലുള്ള സലാത്ത് എല്ലാ നന്മകളും കിട്ടാനും സർവ്വ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള മാർഗം സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഒരു സലാത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ചൊല്ലട്ടെ നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ അള്ളാഹുദിന മുഹമ്മദിൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اي صلاه نور نم جلان 8 منت اوديا 10 منت نمك نور صلاتي يلا اوند പറയട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം സലാത്ത് ചൊല്ലണം ചുരുങ്ങിയത് നൂറ് സലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും പറയാം ഈ പരിപാടി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് തരട്ടെ സാധുവായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നൂറ് സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതൊരു ദിവസം ഞാൻ ചൊല്ലുമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ് സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും ചൊല്ലാം നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാനുണ്ട് പലരും ചെയ്യാൻ വസൈത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അലഹമില്ല സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നല്ല ഒരു തുക അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ഹൈറു ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ചെക്ക് തന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ വീട്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മഹാനായ സയ്യിദ് അദ്ദേഹം ഉമ്മ കൊടുത്തയച്ച ഉമ്മാമന്റെ പേരിൽ ദാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മ കൊടുത്തയച്ച സ്വർണമോതിരവും അതുപോലെ വേറെ സംഖ്യകളും തന്നു പോയ സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ പലരും സംഭാവനകൾ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ സിറാജുൽ ഹുദ ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടര ലക്ഷം മുറുപ്പിക ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പിയോളം നേർച്ച കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ നേർച്ചക്ക് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ സിറാജുൽ ഹുദ കാണാത്തവർക്ക് കാണാൻ വരണം സിറാജുൽ ഹുദ അലഹമില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള അള്ളാഹു തല വലിയ ഞാൻ പ്രത്യേക സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു സലാത്തിന്റെ മജിലിസില്ല ഒരു ദിക്കറിന്റെ മജിലിസില്ല പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര്യ ജനിച്ച റബിയുള്ള വലിയ ഒരൊറ്റ മൗലിതും ഇല്ല ഒരു സലാത്തും ഇല്ല ഒരു നിബിദിനവും ഇല്ല ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല അലഹമില്ല കുറ്റിയാടിയിൽ പോയി ഓല ഷെഡ് കെട്ടി പത്തൊമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫി കൊണ്ട് ഒരുപാട് പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല തന്നു ഇപ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തോളം കുട്ടികൾ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ചു സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫി കൊണ്ട് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് റിഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയിലെ റിഞ്ചയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അലഹമില്ല സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സുബിഹി നിസ്കരിച്ചത് കാസർകോട് ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ആ വീട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷാഫി മദനി അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു 
Adem petan diri roga mai, mai ricu boi. Dah tu dia ceri, ya pinju makhluk, mohon makhluk yang dia madil, nadi tuan diri dapat poli ni kuala ada vesaman tu ni. Anro lama makhluk dia tu nunda nana yang dia arif, adem mai ricu boi po, buidil ya. Ah, kutikul ku, serajil hude deh, ribut tu jam, warsi ke tuan macam ini, ribut tu jam buid dulu macam curut kalam, yang tu manusia agresi ciparan po. Orang orang teri anjilat cem anjilat cem bi itu orang orang terus sponsor je itu, agen sponsor je itu bagi il, adeh itu ni buid sponsor je itu orang alun di Allah adeh itu ni surga mukut katet, adeh itu ni ceri ya pinjau makluk vidabak kumur buid dulu macam curut tu, adir ya bela subih kubu ibu subih itu skaran dulu aje, kasar kodi je, lelai nama perwatakan marum neda kalum kodi itu jangal ulik ada nama je itu curut tu. Aduh, garis itu pinnya bahaya ini le. Icu yang fitnah perut tager, daripada curut tak beru beru, pawa pata sahdi udah bud, bek kalat tuul kahatan em jadi tu. Aduh, kaya ni tuan yang karnal gay lekang otu bandadu. Yang parni bandadu, ibu dayu ni yang perian. Allah tu ayat kayu itu anda baru, pawa pata berku bud daripada curut kram. Karnal gay ini. Anda mau na buidus raja lu dah ikut silver tu beli orang ini bandi cik buidun dah macam curut keram. Yang ni ada mana silinya yang kiri di, pati, ada ni sesiapa mana lo, nanti lu mide satu oka sambati ke maya, perayaan senggal bela ada bandu tu bundu, ada purti kiri kan kiri ni terlia, mana warna rap pertahanan perta warna rap awas siap lu lah, yuwa kalaya, nalla dini pandi dan maris raja lu dah ikut pati cewiru dah neyum. Buat apa sih semua lalu, tiada apa sih semua lalu, rumput karangan ada kegilu, rumput orang daerah kegilu beralih, petanda petanda di bawah itu urutkan dulu, orang jilat sama rupi ke orang sahdu ini urutkan dia urutkan, saya terum itu perayaan kari bulu lalu rumput kegilu, orang itu suka hari yang perayaan, Allah tu ayat surga itu rumput jaya cuti cuti orang, apa dah ada ini perdi belum, saya orang ini pernah pol palerum, palas thalak gilu rumput sahaya cuti orang, ini pol buid gilu palas itu rumput cuti urutkan dulu, Allah tu ayat Allah, nabi lalu kabul cuti marah kita, untuk perorangan orang orang Allah tu ayat Sigiri kemara gitu, Allah itu yang kalau majlis ini doa kita betul lah majlis ayat Sigiri kene Allah, yang kalau love ribni salih yang lalil perhatane Allah. Moon, pawa petak, algal dan nikah, ini perwatahan itu indah bagaimana ini nama deh, ini nanti lula, jiwa kalum pray mula uru melirum sahgiri cukupan nanti itu Allah itu lah. Ah, jiwa ham nara na dambu di gelu kehai raya jiwidam nalgatnya. Adine sahai cepurwati cah, allah berkum dunia wilu makhratilum allahu kehai raya jiwidam nalgatnya. Adu pole, palerum doa jian berum di kitni asukamai itu. Adu pole, heart asukamai itu. Biar paler, ogan gundun doa jian berum di parne berum di. Allahu allah berkum sifat nalgamara gatnya. Allah berkum di undu erkanam karinya golam mega desa mi samiya terine itu di pasingkan. Ini kerjau kita bermain ya perayaan sabun dai rendu. Doktor mana hari patu mana kita kerana orang orang nenek orang berbandi cerai ni. Yang naalum, itu hari ini sami ini ini sami hari kita Allah tuh telah usaha untuk orang orang kedua aja kita tuan. Dua aja itu pergi itu, nama kita itu mulai ayu thaman. Yang orang orang itu pergi itu, nama kita anjur orang pelik itu mungkin tuan baru nyu. Adil luar pelik itu Kerala tu lana. Nama kita walau repotan tu panjai itu lini permission number kita anda dendu. Allah tuh telah dulu pemaki terate. Allah itu lupa mak kita rata, Allah itu lupa mak kita rata. Aduh boleh, orang pandu sengadi kalau Allah itu ada, nama kita lupa mak kita rata. Entah dulu, ayam kadu air kena melilum, mai ricu air lari pelun. Tajul lalu mana, anda nak guna sebaya mana? Tajul lalu mau dalik, nama kita bapa umma mai ricu dalik. Ia nanti lalu mai ricu boleh, mungkin orang orang mungkin ada kalau modal. Nama kita bandar perta air lalu mai ricu air lari pelun. Fatihin surat tu adalam. Entah mungkin insya Allah tu aja ini nama Allah itu yang kalau majlis seni kabul cerita ni Allah. Alhamdulillah. Adakah walaupun kalian itu walaupun nanti tambah berdi perjuangan, orang Zainul Abidin dan orang lain pun akan nipul tentang perjuangan. Adakah boleh pergi dengan orang kecil pergi? Ya, semua orang. Bidaya sahaja tu lah orang orang. Alhamdulillah. Bidaya sahaja tu lah orang orang. Online lu dah mula banyak orang kau tu dah umur kau kau Allah tu dah kahiyu tu ye. Abang kau kau abade. Hendu perayaan senggal le. Abade yun doa perayaan senggal kau Allah tu nikit ye. Joli lah tu abang kau Allah tu dah kahiyu tu joli nalgat ye. Bisnes segal lu joli segal lu perasan segal lu abang kau Allah tu perayaan senggal lu perasan segal lu nikit kudu kat. Semua kau insya Allah. Fatihu di itu salat itu itu doa kau. Alhamdulillah. Rabi lepas tu baru bawa naik tu. Abang ini bawa. Ini umur no. Semua orang. Semua sahaja orang orang.
രണ്ട് പവൻ സ്വർണം സക്കീർ ഹുസൈൻ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനി എല്ലാവരും ഫാത്തിഹയും സൂറത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരവർ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന കുറ്റ്യാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് തരണം അള്ളാഹു താല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹീകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും മുഹ്മിനീങ്ങളിൽ മുത്തക്കങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലൊരു സംഭാവന തരണം അവരവർ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന ഞാനും പഴയ പോലെ എനിക്ക് ആരോഗ്യം പോരാ അതുകൊണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദ നടത്തി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി സഹകരിച്ചു തരണം എല്ലാവരും അവരവർ കൊണ്ട് കഴിയും പോലെ സംഭാവന തരണം മുഹമ്മദലിൻ്റെ കുട്ടി സുഖമല്ല അള്ളാഹു താല അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ ഒന്നായിട്ട് വരക്ക ഒരു കസേരി ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കുക അതെ ഒരു മൈക്ക് കൈ പിടിക്കുന്ന ഒരു മൈക്ക് തരാം കൈ പിടിക്കുന്ന ഒരു മൈക്ക് എല്ലാവരും ഫാത്തി ഹോദണം കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു മൈക്ക് ഇത് പറ്റൂല ഇത് മൈക്ക് കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റൂല വേഗം വരണം بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر غاسق إذا وقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار بريا بطة سهودر باري إلا المار مستادر كي مصافحة تاكرو ഈ കൊടുക്കുട സംഭാവന ഇവിടെ പ്രവർത്തകന്മാർ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ഇത് ഉസ്താദ് നടത്തിയ സിറാജ് ഉലുദ സംസ്ഥയൊക്കെ ആയിട്ടിക്കട് എല്ലാ ആൾമാറും ഉസ്താദരെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മുസാഫായത്താക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സംഭാവന നിങ്ങൾ കൊടുക്കണു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കബൂലാക്കട്ട് പിന്നെ പ്രവർത്തകന്മാർ വിചാരണാക്കിയ കവറുണ്ട് സിറാജ് ഉലുദത്തുക്ക് അതും ഉസ്താദരെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുറു പിന്നെ ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദരെ മയതൻ്റെ കവറ് സെറ്ററെ നേതാക്കന്മാർ തരുമ്പോൾ അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അഡ്ഡൂരെ ഞങ്ങൾ സുദ്ദീഖ് ഉമർ അബ്ദുൽ മജീദ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് നാൾ തോൽക്ക് അത് എത്തുപാട്ടണു ആ എമൗണ്ട് ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദരെ കയ്യിൽ അവിടെ പോയിട്ട് കൊടുക്കുറു എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു സുബാനു ഹുത്തൽ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇപ്പം അടുത്ത് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകളും അതെ ഉമ്മ മരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല കബുൽ സ്വർഗ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ ഷാ അള്ളാ അമ്മറിൻ്റെ പങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്ത് വരക്കാം എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ പങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു മരിച്ചു പോയി എല്ലാവരെ കബുറും അള്ളാഹു തല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ആ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറും പെർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിയിലിട്ട് വരക്കാം സൊല്ലോഹമ്മദ് صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ഒരു മൂന്ന് നാരിയത്ത് സലാത്ത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം പള്ളിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു തല എടുപ്പാക്കി തരാൻ വേണ്ടി اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك 
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقوى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخباتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقوى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله اللر نل إخلاص ورعمي مريانا اللر سبحانه نذر نمد عرقنا إلى رك الله تعالى ملا مجلس دعاء كتر ملا مجلس أكتر الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أرحم الراحمين يا رب يدن غلود يدن جل يدن برن يدن كرت يدن مبدا سبحان غل نلقي يدن وعند تنجي يدن Allah ni kabul cie nam rahmane, nengalai peribad ini kabul cie nam rahmane. Allahu e sadukala ya nengalaiyum, nengalu mai bandar petta berudayum. Allah amal gulum kabul cie nam rahmane. Rahmur rahimina ya Rabbi, nengalas taaban nengalu samdam banggalu melaa. Nengal kaakhir tillu bagiri kundha kanam rahmane. Anggalas tabah anggalil padi cipta ahat anggalum madu boleh bahu kita anggalum mangan over pad segi dan marum maileme anggalum mutaileme anggalum ini sahaja silum ini stage silum bandar petu over mundu Allah mutaileme anggalum Allah mumin anggalum Allah khairum berdi pikanum rahmane seruah serugal ni tadukanum rahmane padi kunna mutaileme anggalum nafia ya ilmi ne eti kurukanum rahmane Anggalah makcik, makcikas, perempuan, anggalah ini, nana, kanom, rahmane. Anggalah dapat mutaili mi, anggalah sisian ma, dapat perempuan, anggalah ini, anggalah dapat perempuan, anggalah ini, nana, kanom, rahmane. Anggalah ustad ma, sultan ulama, raisul ulama, turunnya, anggalah dah, Allah, ali mi, anggalah ku. Badur saadat, segida liba, fakit anggalah dah kamil lah, Allah, segida ma, arkum, ali mi, anggalah ku, mumin, anggalah ku, mutaili mi, anggalah ku, ali mi, anggalah ku. Nangal Lord sahagiri kumna, Ella karena ben mar kum, umiringal kum, nartgar kum, minartgar kum, marudartgar kum ni, khairum barakatum wardi pikanam orahmane. Bideser ajanggalil katina dhanam je idu gitu nadi nene inda dini na sahai kumna kesiya findei, maisiya findei yam pravartagar. Adu boleh dini inda khidmatu nada tunna war, janggalan artil nene bideset boiya dhani kumna war. Allah berkum orang itu joli gadilum, bisnes gadilum, kemajatra gadilum, berkat tuan lgan ayah rahmane, kudumbang gadilum, arogya tulum, syirat tulum, manusinum berkat dia ayah rahmane, turililah, tawarik khaira, ya turilin lganom rahmane, budilah, tawarik budin lganom rahmane, budilah, tawarik budin lganom rahmane. Nangal kalam surga tilwid nalganam rahmane Allahuwe pawa petawar kibid nurmi cedukane etedu tawar kani surga tilwid nalganam rahmane Abad itu bisnes segala ilmu joli segala ilmu mayu segala mario getilum kudumbat tilum mella akhirum wardi pikanam rahmane Allahuwe sarwa sarwa segala ilmu musibat segala ilmu doakan segala ilmu abad itu nangal kum kabel nalganam rahmane Yanggal ini lar kendi cerdik beri diri, oh kamu do, ni sifat nalgane rahmane. 
കിഡ്നിയുടെ രോഗമുള്ളവർ ഹാർട്ടിൻ്റെ രോഗമുള്ളവർ ചർമ്മരോഗമുള്ളവർ മനസ്സിന് രോഗമുള്ളവർ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് അവയവങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഏത് ക്യാൻസറോ ഷുഗറോ പ്രഷറോ ട്യൂമറോ അള്ളാഹുവെ ഏത് രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ പൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇണകളില്ലാത്ത ആണിനും പെണ്ണിനും ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ അഹ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കൾ നൽകണേ അള്ളാ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷമനുസരിച്ച് നീ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും നീ സ്വാരിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ അതിന് അധ്വാനിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് കടങ്ങളുണ്ടോ സർവ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ കടപ്പാട് വിട്ടാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ മൈസത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലും നീ ഹൈറായ വഴികൾ തുറക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരോടെന്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞു അത് പാലിക്കാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും വിസത്തോടെ അഫിയത്തോടെ തക്കവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നീ കൽപ്പിച്ചതെന്ത് ഒഴിഞ്ഞു പോയോ നീ വിരോധിച്ചതെന്ത് സംഭവിച്ചു പോയോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഖബറും മെഷറുമൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും യുസ്സത്തോടെ ഫിയത്തോടെ തക്കവയോടെ സലാമത്തോടെ ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ കലിമ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ജഹന്നം <laughs> <laughs> ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الله هو ننغ الناريه الصلاه ننغ حبيبا نبي صلى الله عليه وسلم ننغ بهير الجليد എന്റെ ആവശ്യത്തിനാണെന്ന് നിന്നോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ ഹബീബിന്റെ ഹുർമത്തോണ്ട് നിനക്ക് സുജോതി ചെയ്യാനുള്ള പള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ പെർമിറ്റും നമ്പറും ഒക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കിയാലല്ലാതെ നിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്വാനിച്ചവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവർക്കും സംഭാവന തന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അവസാനം ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ താജുല്ലുലമ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹതുറത്തിലും ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഹതുറത്തിലും 
ഈ ആഴ്ചയിലും ഈ മാസത്തിലും ഈ അടുത്തും ഇവിടെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരുണ്ടോ ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ചിത്താരി ഉസ്താദടക്കം എ കെ ഉസ്താദടക്കം അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി അടക്കം എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ പെങ്ങളടക്കം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ച ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരെ കബറുകൾ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയല്ല അവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്കാന്ത സമീ അലീം വത്തുബ അലൈന ഇന്നക്കാന്ത തവാബ് റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്ക യാ